。为什么人类不能肢体再生，而动物却可以？看这只蜗虫，科研人员手起刀落，将其切成了四段，换作其他动物，早就已经死于非命。可对于蜗虫来说，这完全是小菜一碟。在显微镜下可以看到，蜗虫的伤口几乎在一夜之间就完全愈合，一周之后，除头部的另外三段竟都长出了眼睛。而在十二天之后，原本被切成四段的身体，竟变成了四个独立的个体，它们长出了拳头的生命系统，并都拥有繁殖的能力。类似的情况还发生在一只狗的身上，这只狗的心脏动脉出现渗漏，导致血液无法及时传送到身体的各个器官，除非能为狗换上新的动脉。医生戴维想到，狗的肠道每六天会替换一次，便抱着试试看的态度，截取了狗的一节肠道，替换了原来的心脏动脉。没想到这条肠道竟能完美实现动脉的功能。一段时间后，外观也发生了改变，跟原来的主动脉一模一样。蜗虫和狗之所以能完成这样的蜕变，是因为它们体内有种叫细胞基质的物质。它能加速伤口愈合，并能将细胞结合起来，生成全新的组织。而蝾螈的再生能力则更加强大。当它们的前肢被截断时，在细胞机制的作用下，伤口处的细胞会快速分裂，形成一个叫做再生母细胞的特殊细胞群。再生母细胞又会生成其他各种类型的细胞，比如肌肉细胞、骨细胞和神经细胞等，最后形成完整的新肢体。人类体内也有细胞机制，在受伤时，伤口表面上的上皮细胞会生成一个。伤口新皮化的皮层，从而起到防止感染和水分散失的作用。上皮细胞还会生成细胞机制，加快伤口的愈合，但是却不能再生肢体。人体这么做是为了尽可能防止感染，保住本体的生命。那是否可以将动物的细胞机制应用到人体上，实现残疾人的新生呢？国外有这样一个案例：一个叫大卫的男人意外截断了一节指尖，伤口一直无法愈合，医生却说伤口可以愈合，却无法让手指重新长出来。但大卫学医。的弟弟却给了大卫一盒粉末，没想到大卫只涂了半个月，残缺的指尖竟神奇般的长了出来，还生出了新的指甲。而让大卫断指重生的奥秘就是那盒白色粉末，它是从猪膀胱提取的细胞机制，正是细胞机制让大卫的手指重新长出。大卫的经历在科学界引起了广泛讨论，目前很多国家的实验室都开始对蜗虫和蝾螈体内的细胞机制进行研究，也许在不久的将来，人类也能实现断肢再生。